बसमिल्लम रही मज़ीज़ नाजरीन अलैक्म मैं हूँ साजिद रिजवी आप तमाम नाजरीन देखना शुरू कर चुके हैं कामयाबी के रास्ते जी नाजीन हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे और जहाँ पर आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं वहाँ पर किस तरीके के कोर्सेज़ हैं क्या फ़ीस होगी इस तरीके की सारी चीज़ें अब तक की हमने बात की और पिछले एपिसोड में अगर याद हो तो हमने जाते जाते आपसे कहा था कि आज के एपिसोड में हम सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे और वोकेशनल कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास कई सब्जेक्ट हैं और कई कोर्सेज़ मौजूद हैं जिस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है जनाब एस एम रजा सर जो फैकल्टी मैथ सलीम ब्रांच से ताल्लुक़ रखते हैं आइए एक बार फिर से उनसे मुलाकात करते हैं सलामकुम सर वैकम अम तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को सलामकुम सर बहुत बहुत शुक्रिया अब तक हम लोग ने काफ़ी कुछ बात किया है लेकिन रह गया था जो वो वोकेशनल सब्जेक्ट और सर्टिफिकेट कोर्स और साथ ही साथ पीजी डिप्लोमा कोर्सेज जो हैं इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिप्लोमा एक ऐसा कोर्स होता है जो इंसान सोचता है कि एक दो साल में कंप्लीट हो जाएगा जी उसके बाद हम कहीं जॉब करने लगेंगे और वोकेशनल सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि अगर आजकल हम टेंथ ट्वेल्थ के बाद अपने आप को किसी लाइन में लेके जाना चाहते हैं तो आसानी के साथ जा सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि शुरुआत करते हैं हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स से सर्टिफिकेट कोर्स तकरीबन देखा जाए तो हिंदुस्तान की सब यूनिवर्सिटी में होता है Almost. लेकिन हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तो यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद या क्या कोर्स अगर करना है उन्हें तो किस तरीके के कोर्सेज अवेलेबल हैं तो वो बताएं पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत एक बर्निंग टॉपिक फिर से देखिए आपने क्योंकि टेंथ के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं किसी न किसी वजह से उनकी एजुकेशन रुकने लगती है या ट्वेल्थ आगे नहीं जा पाते हैं आगे नहीं जा पाते हैं और या ऐसी कुछ फाइनेंशियल उनके साथ परेशानी होती है तो ऐसे बच्चों के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं क्योंकि इनके ड्यूरेशन जब आप देखेंगे तो तीन महीने छः महीने या नौ महीने की होती है और इसकी फीस भी काफ़ी कम होती है और ये कोर्स मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं पर इतने छोटे कोर्स तीन महीना छः महीना या एक साल का कोर्स हाँ। होता है क्या ये कोर्स की इतनी ज़्यादा अहमियत है आज के टाइम अब आप देखें आज की डेट में मोबाइल एक एक कैसा टूल आपके मैक्सिमम लोगों के हाथ में आप देखेंगे तो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स भी कोई बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का कोर्स नहीं होता है तो एक ऐसा कोई आदमी जो सर्टिफाइड मोबाइल मैकेनिक हो उससे मोबाइल आप ठीक कराना चाहेंगे या किसी ले मैन या अन से तो शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज जो नीड ऑफ द आवर होती है जो उस वक्त डिमांड होता है उसको देख के बनाई जाती है तो इसलिए इस तरह के कोर्स उन बच्चों के लिए जो किसी वजह से टेंथ के बाद या ट्वेल्थ के बाद अपनी स्टडी को आगे मूव नहीं करा पाते हैं और उनको चाहिए ये होता है कि जल्दी से जल्दी कोई इस तरह का कोर्स उनके पास हो जाए जिसके बिहाफ पे वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्लेस कर लें अगर जॉब के लिए किसी कंपनी में चाहिए क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि लोग मोबाइल बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं जी हाँ किसी सर्विस सेंटर पे काम कर रहे होते हैं वहाँ पे बनाते लेकिन उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता जिससे उन्हें कोई कंपनी में अगर मूव करना है तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज सामने आती है किसी भी कंपनी में जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उनकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा उनको सर्टिफिकेशन चाहिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट होंगे कि हाँ आप ये चीज के जानकार हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए जॉब है अदरवाइज तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन और जॉब कितनी कम है तो आप महसूस करेंगे जो कंडीशन उनकी होगी इन्हें अब आपको फुलफिल तो करना ही है सर्टिफिकेट कोर्स ऐसा भी कहा जाता है कि जो लड़के बहुत ज्यादा पढ़ाई में रुचि नहीं रखते हैं जी हाँ। तो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं या ऐसे छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं ये उनके लिए खास का डिजाइन किया जाता है क्या ऐसा है या ऑफ कोर्स आप मतलब हैंड टू माउथ आप आराम से हो सकते हैं आपकी जिंदगी की गाड़ी आराम से आगे बढ़ सकती है अगर किसी वजह से रुक रही है ये छोटे ड्यूरेशन के बहुत सस्ते कोर्स होते हैं और जितने अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं ऑलमोस्ट सारे अच्छे इंस्टीट्यूशन में इस तरह के कोर्स आपको मिलेंगे और इसके पहले आपने देखा था कि गवर्नमेंट ने भी एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बहुत सारे सेंटर हर स्टेट में खोल रखे हैं तो वो स्किल डेवलपमेंट का जो सेंटर खुला हुआ उसमें भी प्रायोरिटी यही दी जा रही है कि अगर आप टेंथ के बाद ट्वेल्थ के बाद किसी वजह से आगे अपने आप को नहीं बढ़ा रहे हैं तो आप अपने आप को सर्टिफाइड स्किल पर्सन अपने आप को आप बना लें ओके और राइट तो एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है और साथ ही साथ इसकी ज़रूरत क्यों है करने की ये भी सर ने बता दिया है अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एडमिशन लेना है तो कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल हैं तो हम चाहते हैं कि उसकी तरफ बढ़ें कैसे हम एडमिशन ले सकते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे आपने कहा कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तकरीबन बहुत सारे कोर्सेज हम लोगों ने इंजीनियरिंग मेडिकल और आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इसके अलावा सारे कोर्सेज हम
और साथ साथ ड्यूरेशन जिससे आपको पता चले कि कितने ड्यूरेशन में आप इस कोर्स को कर सकते हैं और वो कोर्स क्या है सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड करियर प्लानिंग इसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज आप देखें दो तरह के कोर्सेज हैं छः महीने के कोर्स को लॉन्ग टर्म बैच का नाम दिया जाता है वहाँ पे और थ्री मंथ के लिए शॉर्ट टर्म बैच का नाम है तो पहले मैं सिक्स मंथ लॉन्ग टर्म बैच के लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं वो आपके सामने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग एम ऑफिस टैली ब्यूटी कल्चर वन स्किन केयर ब्यूटी कल्चर टू हेयर केयर ब्यूटी कल्चर एडवांस फैशन गारमेंट टेक्सटाइल डिजाइनिंग नीडल वर्क यानी एम्ब्रॉयडरी इसके अलावा तीन महीने के जो शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज हैं उनमें कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी शॉर्ट हैंड हैंडी क्राफ्ट इंटीरियर डेकोरेशन कॉमर्शल आर्ट इंग्लिश फ्लुएंसी डेवलपमेंट कोर्स वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग पार्ट टाइम डिप्लोमा इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग इस तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज करने के लिए आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आप हाई स्कूल या सीनियर सेकेंडरी आप होने चाहिए आइर टेंथ या ट्वेल्थ पास होने चाहिए आप और ये पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज हैं और ये एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग का कोर्स जो है इसके लिए आपके पास मिनिमम ट्वेल्थ होना चाहिए रिमेनिंग जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उसके लिए टेंथ या ट्वेल्थ लेकिन जो वोकेशनल ट्रेनिंग का जो कोर्स है इसमें मिनिमम आपको ट्वेल्थ होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से हो और एटलीस्ट 55 परसेंट मार्क्स आपके बोर्ड में होने चाहिए यहाँ पे एडमिशन में कोई टेस्ट नहीं है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला यहाँ पे एक स्कीम है पहले आए और पहले एडमिशन लें इसलिए जैसे ही अगर आपको इसमें एडमिशन लेना हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करें और बहुत ही सस्ती फीस ऑनलाइन अप्लाई करने की है सिर्फ सौ रुपये आपको अप्लाई करने की इसकी फीस है और मैं आईडी आपके सामने ईमेल आईडी मैं रख रहा हूँ ईमेल इसकी है सी पी सी ए एम यू न्यू एट द रेट जी मेल डॉट कॉम अगेन मैं साइट रिपीट कर रहा हूँ सी पी सी ए एम यू न्यू एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं हंड्रेड रुपीज़ फॉर्म प्राइस है इसको आप अप्लाई करके तीन महीने या छः महीने के शॉर्ट ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन के सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं आ, तो ये सर ने आपको जो अभी टीवी स्क्रीन पर बताया ये स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज थे और जैसे कि कोर्सेज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कोर्सेज आपने बताए दो तरह के कोर्स हैं लॉन्ग टर्म जो सिक्स मंथ के हैं छः महीने का और शॉर्ट टर्म जो कोर्सेज हैं वो थ्री मंथ के हैं ये दोनों को आप इजिली कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेज जो सर आपने रखे हैं इनके सामने जैसे हैंडीक्राफ्ट है इंटीरियर डेकोरेशन है कमर्शियल आर्ट है ये सब डेली बेस पे अगर देखा जाए तो डेली इस तरीके के काम होते रहते हैं जी हाँ और साथ ही साथ अगर लॉन्ग टर्म के कोर्स की बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें कंप्यूटर का सिखाया जाता है हाँ। इस तरीके के कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं तो आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से करें करने के बाद क्या कभी इसके बारे में कुछ रिजल्ट अगर हम पूछना चाहें क्योंकि आज तो शुरू नहीं हुआ है ये कोर्सेज जी तो प्लेसमेंट की हम बात करें तो क्या मिल सकता है आगे? मुझे तो लगता है साजिद साहब कि एकदम ऐसे कोर्स हैं जिनको करने के बाद जॉब मुझे नहीं लगता है कि परेशानी आएगी हाँ। क्योंकि आप स्किल्ड हो जाएंगे ऑलरेडी तो बहुत ज्यादा अगर मैं बोलूँ तो बीस तक की जॉब मिल सकती मिल सकती है ओब्वियसली ओब्वियसली मिल सकती है कि जैसे आ, जैसे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे एक्सपीरियंस होते जाएगा तो आगे भी बढ़ सकते हैं जी हाँ चलिए ये कोर्सेज आप कर सकते हैं और ऑनलाइन ही इसके लिए अप्लाई करना है ऑनलाइन अप्लाई करना है और सबसे अच्छी बात तो ये कि इसमें आपको कोई रिटर्न टेस्ट आपको नहीं, नहीं देना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना ही आपको एडमिशन की श्योरिटी आपके लिए होगी ओके तो जल्दी से जल्दी आप इसको अप्लाई करें ओके तो ऑल राइट ये इतने सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज है जिसे करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ खासकर उनके लिए जो शॉर्ट टर्म कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं जी हाँ और जिनके साथ ये परेशानी है कि किसी वजह से उनकी पढ़ाई रुक रही है और आगे बढ़ नहीं पा रही है तो आपके लिए और इनके कोर्स फी में देख रहा था किसी के बारह सौ रुपये हैं किसी के अठारह सौ रुपये मैक्सिमम तीन हज़ार का कोर्स है उससे ज़्यादा का कोर्स भी नहीं है बस यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ये कोर्स क्योंकि वोकेशनल है इसमें हॉस्टल की फैसिलिटी आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करेगी आपको बाहर कहीं अकोमोडेशन लेना पड़ेगा तब भी अलीगढ़ में वो बड़े कितनी किसी... देर जाना होगा अगर थ्री मंथ का कोर्स है तो डेली की अगर क्लास की हाँ, हम बात पांच, करें तो... पांच से छह दिन तो आपको वहां पे हफ्ते में जाना ही होगा क्लास करने के लिए 
تو وہاں پہ آپ باہر اپنا تین چار گھنٹے کی اسٹڈی ہوگی میرے خیال سے ڈیوریشن اپنا ہوتا ہوگا چھ گھنٹے کی بھی کلاس ہو سکتی ہے کیونکہ پریکٹیکل کے سبجیکٹ ہیں سارے جی تو کلاس کا ڈیوریشن ہو سکتا ہے چھ گھنٹے بھی ہو آٹھ گھنٹے بھی ہو سکتا ہے پر منیمم فور ٹو سکس آورس کا تو آپ ایک ٹائم ٹیبل لے ہی لیں جی اور وہاں پہ تین سے چار مہینے اگر آپ کو لینا ہو یا چھ مہینے رہنا ہو تو علی گڑھ کوئی بہت ایکسپینسو سٹی نہیں ہے یونیورسٹی کیمپس کے باہر اگر آپ چاہیں تو اپنا اکوموڈیشن بھی بڑے آرام سے لے سکتے ہیں تین چار بچے آج کل تو ایسا ہوتا ہے کہ تین چار ریسٹورینٹ مل کے اپنا کوئی چھوٹا سا ایک اکوموڈیشن لے لیتے ہیں اور کورس ہی تو کرنا ہے کر سکتے ہیں بہت آپ کے لیے مشکل لیے اور آئی تھنک اگر گلف میں جاب کرنا ہے تو یہ سرٹیفکیٹ کورسز بہت کام آتے ہیں ہم نے ایسا سنا ہے جی کیوں نہیں ایک دم اور انڈیا میں بھی اگر کہیں آپ کو اسکلڈ مین کی ضرورت ہوگی تو آپ کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہوگا اس سرٹیفکیٹ کو شو کر کے آپ وہاں پہ جاب کے لیے جاب کے لیے کر سکتے ہیں چلیے بہت بہت شکریہ سر اب ہم بڑھتے ہیں ووکیشنل سبجیکٹ کی طرف جی ہاں ووکیشنل سبجیکٹ نہیں ووکیشنل کورسز کی طرف رائٹ پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ووکیشنل ایک ایسا سبجیکٹ ایک ایسا نام ہے جسے سمجھنا ہی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے جی ہاں تو میں چاہتا ہوں کہ ووکیشنل کورسز کیا ہوتے ہیں وہ پہلے آپ بتائیں ایگزیکٹلی جیسے سرٹیفکیٹ کورس آپ نے کیا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیوریشن کافی چھوٹا ہوتا ہے اور جو آپ کے جو سیکھنے کا ایک رینج ہوتا ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے لیکن جیسے ووکیشنل کورسز میں آئیں گے تھوڑے سے کورسز اور بھی زیادہ اس میں بڑھ کے چلے آئیں گے ابھی میں آپ کو جیسے اسکرین پہ دکھاؤں گا کہ کون کون سے کورس میں آپ ووکیشنل اسٹڈیز سے آپ کورس کر سکتے ہیں اور یہ کورس اگین ڈیزائن کیے گئے ہیں مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے تو آپ اس طرح کے کورس اگر آپ انٹرمیڈیٹ ہوں کچھ کورس میں منیمم کوالیفیکیشن گریجویشن بھی چاہیے یعنی کورس کی اپنی ایک یوٹیلیٹی ہے دھیان رکھیں گے آپ کچھ کورسز میں آپ کو ٹین پلس ٹو پاس ہونا چاہیے کچھ میں آپ کو گریجویشن آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے لحاظ سے یہ سب سارے کورس ڈیزائن کیے گئے ہیں تو ان کورسز میں جس میں آپ کی خواہش ہو آپ کو لگتا ہو کہ آپ کے کوئی ریلیٹو سپوز کیجیے کہ میرا کوئی ریلیٹو گارمنٹ انڈسٹری میں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس طرف جانا ہے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گارمنٹ ٹیکنالوجی کا بھی ایک ووکیشنل کورس کرتی ہے اگر آپ کا کوئی ریلیٹو سپوز باٹا میں یا کسی اچھی شو کی کمپنی میں اگر امپلائی ہے مینیجر اگر آپ کو لگتا ہے کہ لیدر انڈسٹری کے اس فارم میں آپ کو کہیں نہ کہیں امپلائی ہونا ہے تو لیدر ٹیکنالوجی سے بھی فٹ ویئر ڈیزائننگ کا یہاں پہ ووکیشنل کورس ہے تو بہت اچھے اچھے ووکیشنل کورس ڈیزائن کیے گئے ہیں آپ کے لیے میں اسکرین پہ جب آپ شو آپ کو شو کروں گا تو اپنے انٹرسٹ اور اپنے چوائس کے اکارڈنگ آپ ڈیسائڈ کر سکتے ہیں جی ووکیشنل کورسز پہلا کورس پروڈکشن ٹیکنالوجی چھ سیمسٹر کا کورس ہے پچاس اس میں سیٹس ہیں اس کورس میں داخلہ لینے کے لیے آپ کو منیمم ٹین پلس ٹو یعنی سینئر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ایگزامینیشن آپ کو پاس ہونا چاہیے اور ایٹ لیسٹ ففٹی پرسینٹ مارکس ایگریگیٹ آپ کے ہونے چاہیے فزکس کیمسٹری اینڈ میتھمیٹکس میں تب آپ پروڈکشن ٹیکنالوجی میں یہ ووکیشنل کورس کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک ڈپارٹمنٹل ایگزامینیشن کا سہارا لینا ہوگا اور اس ڈپارٹمنٹل ایگزامینیشن کو پاس کرنے کے بعد آپ اگر میرٹ لسٹ میں ٹاپ ففٹی بچوں میں اگر آپ آئے تو آپ کو داخلہ مل سکتا ہے جب آپ اس کورس میں داخلے کے لیے آپ انٹرنس یعنی ٹیسٹ دیں گے ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ دیں گے تو سلیبس میں مینشن کر رہا ہوں پیپر میں انگلش کیمسٹری فزکس میتھمیٹکس اینڈ بایولوجی یہ ٹوٹل ون ٹوینٹی فائیو کوشچنس یعنی ٹوینٹی فائیو ایچ لیکن سارے آل فائیو سیکشنس آپ کو نہیں کرنے ہیں ڈپینڈنگ اپان یور چوائس اگر ٹیکنالوجی کا کورس کرنا ہے آپ کو تو آپ کو بایو کا پورشن نہیں کرنا ہے یعنی آپ کو انگلش کیمسٹری فزکس اینڈ میتھمیٹکس کرنا ہے تو یہ پیپر کا میں نے پیٹرن بتایا ہے یعنی پہلے دوسرے تیسرے اور چوتھے کورس میں ایڈمیشن لینے کے لیے جو پروڈکشن ٹیکنالوجی کا کورس ہے اور یا ووکیشنل ان پالیمر اینڈ کوٹنگ ٹیکنالوجی اس کے کورس میں ایڈمیشن لینے کے لیے جو ٹیسٹ پیپر ہوگا اس میں جو کوشچنز آئیں گے وہ انگلش کیمسٹری فزکس اینڈ میتھمیٹکس سے آئیں گے اس کورس کو کرنے کے لیے آن لائن آپ کو فارم فل کرنا ہے اور ٹیسٹ فی پانچ سو پچاس روپے فائیو ففٹی روپیز ہے اور اس کا جو فارم تقریباً مارچ کے مڈ میں آئے گا جیسے فارم نکلے گا یہاں سے ہم لوگ آپ کو انفارم کریں گے دوسرا کورس میں بتا رہا ہوں پالیمر اینڈ کوٹنگ ٹیکنالوجی اگین یہ چھ سیمسٹر کا کورس ہے پچاس یہاں پر اگین سیٹس ہیں اس میں بھی آپ کو جانے کے لیے سینئر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ یعنی ٹویلتھ آپ کو ہونا چاہیے منیمم ففٹی پرسینٹ مارکس آپ کے فزکس کیمسٹری اینڈ میتھمیٹکس میں ہونے چاہیے یہاں بھی آپ کو ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ کا سہارا لینا پڑے گا اگین ہنڈریڈ مارکس کا
اس ووکیشنل کورس میں داخلے کے لیے منیمم آپ کو ٹویلتھ پاس ہونا چاہیے ففٹی پرسنٹ ایگریگیٹ مارکس ہونا چاہیے پہلے دو کورسز میں آپ کا بیک گراؤنڈ سائنس سے تھا لیکن یہاں پر آپ کو ٹویلتھ ہونا چاہیے ایدر فرام سائنس کامرس آرٹس تینوں میں سے کسی بھی سبجیکٹ سے آپ ٹین پلس ٹو ہو سکتے ہیں جو پیپر آئے گا اس میں دو پیپر کے پارٹ ہوں گے پارٹ اے میں انگلیش بیس نمبر جنرل ایورنس اینڈ ریزننگ فورٹی مارکس میتھمیٹکس ٹوینٹی مارکس کا اور پارٹ بی جو ہوگا اس میں پیپر میں اس میں کیونکہ آپ ڈیزائننگ کا کورس کرنے جائیں گے آپ گارمنٹ ٹیکنالوجی میں تو آپ کے پاس جیومیٹری کی نالج ہونی چاہیے یعنی آپ کے پاس ڈرائنگ کا ایک ٹیسٹ آپ کا ہوگا اور اس میں جو ٹاپک آئے گا وہ جیومیٹریکل بیسڈ ڈرائنگ یعنی ایکسرسائز ان جیومیٹریکل ڈرائنگ کمپرمائزنگ آف لائنس اینگل ٹرائنگل اسکواڈی لیٹرل پالی گون سرکل اور اس کے بعد میموری ڈیزائننگ پہ بیسڈ کچھ کوشچن آئیں گے جس میں فری ہینڈ اسکیچ آپ کو کرنا پڑے گا ڈریسز کے شوز سینڈلس چپلس یا گاؤنس اس طرح کی چیزوں کے آپ کو اسکیچ کرنے ہوں گے اور ان دونوں سیکشنز میں ٹین ٹین مارکس کے کوشچن آئیں گے تیسرا ووکیشنل کورس کمپیوٹرائز شو ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ دو سیمسٹر کا کورس ہے اس میں بھی ففٹی سیٹس ہیں یہاں بھی ٹویلتھ میں آپ کو منیمم ففٹی پرسینٹ ہونا چاہیے اگین ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ کے تھرو آپ یہاں پہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں جو دو پیپر میں دو پارٹ آئیں گے پارٹ اے میں انگلش ٹوینٹی مارکس جنرل اویرنیس اینڈ ریزننگ فورٹی مارکس میتھمیٹکس ٹوینٹی مارکس اور پارٹ بی میں جیومیٹریکل اینڈ میموری بیسڈ ڈرائنگ ہوگی جو میں نے پچھلے کورس کے لیے آپ کو بتایا اور آن لائن فارم آپ کو اپلائی کرنا ہے اور یہاں بھی فارم پرائز فائیو ففٹی روپیز ہے تو سر نے آپ کو ووکیشنل کورسز کے بارے میں بتایا یہ کورسز جو ہے شارٹ ٹرم کورس جیسا سر نے بتایا تھا سرٹیفکیٹ کورسز اس سے تھوڑا ٹف یعنی ایک دو سال کا ایک سال کا تین سال کا اس کے لیے انٹرنس اگزام دینا ہے سارے کورسز کے لیے ڈپارٹمنٹل اگزام آپ کو ڈپارٹمنٹل تو یہ کورسز تو آپ سوچ سکتے ہیں جب انٹرنس اگزام دینا ہے ففٹی سیٹ ہی ہے وہاں پہ ہر ڈپارٹمنٹ میں جی ہاں ففٹی سیٹس ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک سوال بھی آیا تھا تقریباً غالباً مجھے یاد ہے مہوا سے شاید تھا گجرات سے تھا جنہوں نے فیشن ڈیزائننگ کے بارے میں پوچھا تھا تو یہ کورس جو آپ کو بتایا گیا تھا اس میں بھی انٹرس اگزام کے ذریعے ہی آپ جا سکتے ہیں ووکیشنل ہے اور ووکیشنل ہے ڈپلوما نہیں ہے ڈپلوما میں ہم لوگوں نے بتایا تھا کہ وہاں پر جو گرلز کے لیے ڈپلوما تھا تو کچھ کورسز میں ہم نے بتایا تھا کہ ٹینتھ کے بعد جا سکتے ہیں لیکن ایک ڈپلوما کا کورس ہم نے بتایا تھا انٹیریئر ڈیزائننگ کا جس میں آپ کو منیمم کیا ہونا ہے ٹویلتھ ہونا ہے ٹویلتھ ہونا ہے اور یہ ٹینتھ اور ٹویلتھ دونوں کے بیس پہ جا سکتے ہیں لیکن ووکیشنل کورس میں آپ کو منیمم ٹویلتھ چاہیے منیمم ٹویلتھ چاہیے جی اوکے چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ سے ہو جیسا کچھ سبجیکٹ کے لیے آپ نے بتایا کہ سائنس کی ضرورت ہے جی اور کچھ کے لیے جو ہے آرٹس کامرس دونوں چل جائے گا جی ہاں آرٹس کامرس اینڈ سائنس تینوں سے آپ تینوں سے آپ کر سکتے ہیں اور اس کا ڈیوریشن جو ہے ایک سال ہے تقریباً ایک سال بھی ہے اور کچھ کورسز کے دو سال دو سال اس کی فیس کیا رہے گی تقریباً نامینل کچھ سوچنا ہی نہیں جب آپ یہ بتائیں کہ جب انجینئرنگ کی فیس بیس ہزار پر این ایم کی تو اس کی فیس تو پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار اس سے زیادہ کی نہیں ہوگی پھر میں کہہ رہا ہوں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اگر آپ کو داخلہ لینا ہے تو فیس کے بارے میں آپ کو قطعی سوچنے, سوچنے, سوچنے کی بالکل. ضرورت نہیں ہے جیسا کہ اکثر ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب سے سستی یونیورسٹی ہے اور آپ کے بجٹ میں ایک دم okay. آپ کے بجٹ میں ہے جی ہاں اور رائٹ تو یہ سب کورسز جو سر نے بتائے ہیں ووکیشنل کورسز اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں سرٹیفکیٹ کورسز اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس طریقے کے کورسز وہاں پہ ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم بڑھتے ہیں ڈپلوما کورسز کی طرف جو آپ گریجویشن اور پی جی کے بعد بھی کر سکتے ہیں جی ہاں تو ایسے کورسز کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے جو گریجویشن کے بعد بھی ہو رہا ہے شاید جو سبجیکٹ آپ لے کے پڑھائی کر رہے ہیں اس سے جڑا ہوا ڈپلوما کورسز ہو یا پی جی آپ نے کیا ہے تو آپ کے پاس ایک ایڈیشنل سرٹیفکیٹ کورس آ جائے گا جس سے آپ کو جاب ملنے میں بھی آسانی ہوگی اور آپ کی قابلیت میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہو سکتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پی جی ڈپلوما کے بارے میں بتائیں یا ڈپلوما کے بارے میں پہلے تو ساجد صاحب ڈپلوما کا ایک کنسیپٹ کیا ہے مائنڈ میں ٹینتھ کے بعد ڈپلوما انجینئرنگ ہاں اکثر یہی ہوتا ہے یہ ٹینتھ کے بعد یا ٹویلتھ کے بعد سیکنڈ ایئر میں ڈائریکٹ چلے جاؤ ڈپلوما بیسیکلی ٹینتھ کے بعد بھی ہیں کچھ کورسز جو ڈپلوما کورسز کہلاتے ہیں جیسے ڈپلوما ان انجینئرنگ آپ نے دیکھا کچھ ڈپلوما ٹویلتھ کے بعد ہیں جیسے آج ہم نے انٹیریئر ڈیزائننگ فار گرلس کے بارے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بتایا اس میں منیمم آپ کو ٹویلتھ ہونا ہے جی اور اب جو میں ڈپلوما کورسز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ سارے ڈپلوما کورسز کرنے کے لیے آپ کے پاس
मैनेजमेंट मैनेजमेंट तो ये भी एक तरह का डिप्लोमा ही कोर्स है ध्यान रखें तो डिप्लोमा को हमको ऐसे नहीं देखना है कि जो टेंथ के बाद पॉलिटेक्निक वाला होता है वही डिप्लोमा है डिप्लोमा टेंथ के बाद भी है ट्वेल्थ के बाद भी है एंड ग्रेजुएशन के बाद भी है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी है और एक चीज़ और यहाँ बोल रहा हूँ बहुत सारे डॉक्टर एम करने के बाद भी बहुत सारे डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं वहाँ पर भी मेडिकल साइड में भी जैसे डी एक कोर्स आपको एम करने के बाद डॉक्टर्स करते हैं वो भी एक डिप्लोमा कोर्स है तो एम करने के बाद भी मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो और बहुत सारे टेक्नोलॉजी जैसे इंप्रूव होता है तो वो सबके हिसाब से भी थोड़े थोड़े डिप्लोमा कोर्सेज आते रहते हैं मार्केट हाँ। में ओके okay, अभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कोर्सेज रह गए हैं जिसे हम लोग को डिस्कस करना है जी। लेकिन वक्त तो चला है कि हम सवाल आपके सामने रखें प्लीज क्योंकि सवाल भी बहुत जरूरी है लेकिन सवाल नहीं इस बार मैं सवाल और जवाब के सिलसिले से पहले एक फीडबैक पढ़ना चाहूँगा नौशीन फातिमा का फीडबैक है कि दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शो एंड यू पीपल आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब अलहमदिल्ला नौशीन फातिमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मैसेज हमें भेजा है बहुत बहुत शुक्रिया आपका नौशीन फातिमा के आप इस प्रोग्राम को देखती हैं आप इस प्रोग्राम से इसी तरह से जुड़ी रहें और किसी भी तरह की कोई गाइडलाइन या कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ आप ज़रूर लिखें जिसके सहारे हम इस प्रोग्राम को और बेटर से बेटर बना सकें ओके okay. ओके okay, सर बढ़ता हूँ सबसे पहले सवाल की तरफ और ये मकसूद अली साहब का सवाल है तमिलनाडु चेन्नई से इन्होंने इनका जो सवाल है यूजी नीट 2020 के मुताल है इन्होंने जो सवाल किया है वो उससे ये किया है कि खबर आ रही है कि एन जो का जो सिलेबस होता है वही नीट एग्ज़ाम में कंसीडर किया जाता है लेकिन अब ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु के कुछ इंस्टीट्यूट हैं वो कह रहे हैं इस तरीके की बात सामने आ रही है कि हमें स्टेट बोर्ड भी पढ़ना पड़ेगा जी। तो एन ही सिर्फ पढ़ कर नीट ट्वेंटी का हम लोग एग्जाम दे सकते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी का या स्टेट बोर्ड का भी हमें जो है सिलेबस पढ़ना पड़ेगा साथ ही साथ देखिए नीट का जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो हुँ. पूरी इंफॉर्मेशन उसमें मैंशन की गई है कि अगर केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो 180 क्वेश्चन जो आना है उसमें टॉपिक कौन कौन सा आना है वो ऑलरेडी पहले क्या होता था जब आप किसी भी एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करते थे तो एक इन्फॉर्मेशन बुकलेट आया करती थी तो अभी ये बुकलेट नहीं आ रही है क्या अब बुकलेट नहीं अब जब आप ऑनलाइन ओपन करेंगे एन का फॉर्म तो पूरी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑनलाइन है तो सबसे पहले मैं मखसूस साहब आपको कहूँगा कि आप ऑनलाइन जाएँ एन की साइट पर जाएँ उस पर साफ साफ मैंशन किया गया है कि केमिस्ट्री में किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में किससे आएंगे बॉडी अच्छा ये है एक ही टॉपिक आप एनसीआर टी से और एज वेल एज तमिलनाडु की जो बुक है उससे भी आप कर रहे हैं तो आपकी टॉपिक आपका टॉपिक और मजबूत हो क्योंकि क्वेश्चन की वेराइटी आपके पास ज्यादा आ जाएगी तमिलनाडु स्टेट बोर्ड अगर हम बात करें तो वहां का जो सिलेबस है वो बहुत टफ है सर ऐसा इनका कहना है तो सिलेबस भी पढ़ें इलेवन ट्वेल्थ का और साथ ही साथ एन सी बुक भी पढ़ें तो दोनों अगर पढ़ेंगे तो कितना डिफिकल्ट टास्क मैं यहाँ पे आपके जरिए सारे सारे पेरेंट्स से मैं और बच्चों से एक बात कहना चाह रहा हूँ देखिए जितने भी सेंट्रल लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं उस एग्जामिनेशन का सिलेबस ऐसा बनाया ही जाता है कि जो कॉमन टू ऑल बोर्ड्स हो सपोज कीजिए कि मेरा बच्चा अगर किसी ए स्टेट के आई मीन सपोज सिलेबस को फॉलो कर रहा है तो हमारी क्या इसमें खता क्या है कि मैंने ए बोर्ड को ऑप्ट किया और सीबीएसई को ऑप्ट नहीं किया जिसके वजह से हमारा बोर्ड ऐसा नहीं था जो एन के यानी नीट के सारे सिलेबस को कैरी ऑन करता हो ये सब देखते हुए ताकि परेशानी इन जनरल ना हो एन यानी नीट का सिलेबस ऐसा रखा गया है जो कॉमन टू ऑल बोर्ड्स हों तो बहुत कुछ फर्क नहीं है और जो मैंने पहली लाइन मेंशन किया है कि एन की साइड पर जाके आप टॉपिक देख लीजिएगा अपने आप सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे अब यहां से एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो 11, 12 का अगर आप सिलेबस देखेंगे एनसीईआरटी यानी सीबीएसई या किसी और बोर्ड से जब आप कंपैरिजन करेंगे साजिद साहब तो क्या मिलेगा आपको कि साइंस में लगभग 95 फाइव परसेंट इलेवन ट्वेल्थ को अगर मैं क्लब कर दूं तो सिलेबस कॉमन है अच्छा सिलेबस कॉमन है नाइनटी फाइव में फर्क क्या है कुछ टॉपिक साइंस में फिजिक्स में केमिस्ट्री में ऐसा होगा कि सी में वो एलेवेंथ में होंगे और वही टॉपिक अगर आप किसी स्टेट बोर्ड में जाएंगे तो वो ट्वेल्थ में मिलेंगे वहां के ट्वेल्थ के टॉपिक यहां पे एलेवेंथ में मिलेंगे रीशफलिंग ऑफ टॉपिक होगा लेकिन जब आप नीट का टेस्ट देंगे तो उसमें एलेवेंथ का टॉपिक भी आएगा एज वेल एज ट्वेल्थ का टॉपिक इलेवन ट्वेल्थ का भी हमको पढ़ना है और साथ ही साथ एन एक सिलेबस बुक है right. इसको भी पढ़ना है और Fine. स्टेट बोर्ड में जो अगर कोचिंग क्लासेज में अलग से बताया जाता है 
वो भी पढ़ना है मुझे लगता है कि अगर ये एन टी ए की साइड पर जाएंगे नीट का जो पेपर दिया हुआ है सिलेबस किस किस को कवर करके क्वेश्चन जाएगा जब आप सारे टॉपिक देखेंगे तो मुझे लगता है कि एलेवन ट्वेल्थ की जो स्टेट बोर्ड का पूरा सिलेबस आपका है तकरीबन उसको नाइन्टी फाइव परसेंट टच करता हुआ होगा रिमेनिंग पाँच परसेंट जो होगा उसके लिए हो सकता है आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत पड़े बाकी जो क्वेश्चन के बारे में इन्होंने लिखा है मैं एक चीज कह रहा हूं सपोज करो मैंने ग्रेविटेशन एक चैप्टर फिजिक्स में ले लो राइट right? अब वो एनसीआर यानी सीबीएसई में भी है और हमारे तमिलनाडु बोर्ड में भी है तो अगर मैं ग्रेविटेशन का चैप्टर एनसीआर के साथ साथ अगर तमिलनाडु की बुक से भी मैं करता हूं तो मैं एडिशनल क्वेश्चन ही तो कर रहा हूं ना मेरी प्रैक्टिस ही तो ज्यादा अच्छी हो रही है तो इससे कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है ना बच्चों में टॉपिक एक ही है साजिद साहब सिर्फ क्वेश्चन का डिफरेंस आएगा कंटेंट ऑफ टॉपिक पूरी थ्योरी सेम होगी क्योंकि आप बताए न्यूटन का लॉ अमेरिका में पढ़ लें चाहे तमिलनाडु में पढ़ लें चाहे मुंबई में पढ़ लें वो तो सेम ही है तो साइंस का आई मीन सिलेबस साइंस का कंटेंट थ्योरी वो ऑलमोस्ट सेम है जब किताबों को आप अलग अलग लेंगे तो ओनली क्वेश्चन में वेरिएशन आएगा कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू अलग होगी कुछ कंसेप्ट अलग होगा अदरवाइज बेसिक जो चीजें हैं वो सेम होंगी सेम होंगी तो जो वहां के कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहा जा रहा है कि सिर्फ आप एन तक महदूद ना रहे मतलब खाली स्टिक वहां तक ही ना रहे बल्कि स्टेट बोर्ड का भी पढ़ाई करें तो पढ़ कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर करेंगे तो शायद और अच्छा हो मजबूती आएगी पर यही है कि थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ेगा बहुत डिफिकल्टी ओबियसली जी चलिए बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ अगला सवाल जो मोहम्मद तकीब का है और ये कह रहे हैं कि मैं एन का फॉर्म भरना चाहता हूँ लेकिन मुझे इसके बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है तो आप प्लीज बताए साथ ही साथ उन्होंने लिखा है की मैं आपका शो अक्सर देखता हूँ आपका शो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है जो समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें आगे चलकर क्या करना है बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद एन से आप आर्म फोर्सेस में जा सकते हैं आर्मी एयरफोर्स इसका फॉर्म कब भरना है कैसे भरना है साल में दो बार ये एग्जामिनेशन होता है और एन का पूरा प्रोग्राम हम लोगों ने विन पे किया है एक बार आप यूट्यूब पे पूरा वीडियो देख सकते हैं हम लोगों ने दो बार प्रोग्राम किया है ये एग्जामिनेशन साल में दो बार होता है दोनों बार के हम लोगों ने डेट्स भी मेंशन किया है एक बार सितंबर में आपके पास फॉर्म आएगा और एक बार आपका फिर जनवरी और फरवरी में आएगा जैसे फॉर्म आएगा यहाँ से आपको हम इन्फॉर्म करेंगे अगर आपको एयरफोर्स एंड नेवी में जाना है तो आपके पास ट्वेल्थ साइंस होनी चाहिए और अगर आपको मिलिट्री में जाना है तो आपके पास ट्वेल्थ साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसमें पी इसके साथ इंग्लिश एंड जोग्राफी हिस्ट्री इस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे इसके बाद आपका फिजिकल एंड एसएसबी होगा उसको क्वालिफाई करने के बाद तब आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं चलिए तो और यहाँ पे एक एडिशनल मैं इनसे कहूंगा कि अगर इन्होंने एनसीसी ज्वाइन नहीं किया है तो एनसीसी ज्वाइन कर, कर लें क्योंकि जिन बच्चों के पास सी लेवल का सर्टिफिकेट होता है उनको प्रायोरिटी मिलती है एस में तो एन जरूर ज्वाइन करें और एन का सर्टिफिकेट हासिल करने की कोशिश करें चलिए बहुत शुक्रिया बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ अगला सवाल जो है गुजरात से इन्होंने लिखा है कि मैंने गुजरात बोर्ड से ट्वेल्थ साइंस पास किया है और फिर उसके बाद मैंने बी ए विद इंग्लिश थ्री सेमेस्टर ही क्लियर किया था जी टोटल सिक्स एम होते हैं जिसमें से इन्होंने तीन क्लियर किया था अब इनकी उम्र जो है थर्टी फाइव ईयर्स की हो चुकी है थर्टी फाइव पैंतीस साल के हो चुके हैं और शादी भी हो चुकी है मैरिज लाइफ है दो बच्चे हैं जी अब आगे ये चाह रहे हैं कि वापस से मैं पढ़ाई करूँ कम्प्लीट कर लूँ बी तो क्या इसके साथ वो बी ए करें या कुछ और भी कोर्स आगे कर सकते हैं जिससे इन्हें जॉब भी मिल जाए और बिजनेस में भी आसानी हो पढ़ाई की कोई एज लिमिट नहीं है साजिद साहब अली रजा का सवाल था महुआ से अली रजा साहब अभी थोड़े दिन पहले आ, मैं देख रहा था एक इन्फॉर्मेशन आईआईटी दिल्ली से 72 ईयर की एज में एक साहब ने पीएचडी की डिग्री की है तो कहाँ 72 ईयर आप तो 35 पे हैं कोई परेशानी नहीं है आप जैसे लोगों के लिए डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में है तो आप डिस्टेंस लर्निंग से बी का प्रोग्राम कहीं से ऑप्ट कर लें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज कराती है वहाँ से आप बीए कर लें इग्नो आप लोगों को हम लोग बार बार यहाँ से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बताते हैं वहाँ से अगर आप चाहें तो आप डिस्टेंस लर्निंग से बीए का कोर्स कर सकते हैं तो आप डिस्टेंस लर्निंग का कोई भी ऑप्शन लें और उससे बढ़ें आगे सर बहुत शुक्रिया अगला सवाल जो है फैज का है काशीपुर उत्तराखंड से जी ये आपसे सवाल करना चाहे आपके सामने सवाल रखना चाह रहे हैं कह रहे हैं कि मैं टेंथ क्लास में हूँ जी और आई जस्ट वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर दी जे डबल ई मेन्स गुड के लिए और इन्हें आईआईटी कोई भी गुड आईआईटी में एडमिशन लेना है वेरी गुड ये इन्होंने ठान लिया है जी अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करता हूँ बहुत एक्सपेंसिव है और अगर मैं सेल्फ
देखिए तमाम चीज़ों पे एक चीज़ हावी है आपने सोच लिया है कि आपको किसी भी हाल में आईआईटी में पहुंचना है तो, तो आप बेटर क्या है सेल्फ स्टडी या कोचिंग क्लासेस अगर इनके साथ रिसोर्स की कमी है तो मुझे लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से भी निकल सकते हैं कोई इसमें इशू नहीं है डिस्टेंस लर्निंग से एक कोर्स आप कहीं से ज्वाइन कर लें डिस्टेंस लर्निंग बहुत सस्ता होता है उससे क्या होगा कि अपार्ट फ्रॉम कोर्स करिकुलम और भी डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे डिस्टेंस लर्निंग डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स आप या टेस्ट टेस्ट सीरीज अलग है टेस्ट सीरीज उसी में कुछ okay. लोग डिस्टेंस लर्निंग के लिए सिर्फ मटेरियल uh, भेजते हैं और कुछ इंस्टीट्यूशन में डिस्टेंस लर्निंग के मटीरियल के साथ साथ टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन है मेरे ख्याल से हमारे यहाँ जो ऑप्शन है वो सात से आठ का या दस का है उसमें पूरे आपके स्टडी मटेरियल भी एज वेल एज टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन है ये कर लें और यहाँ पे इनके लिए एक अलामा इकबाल का मैं शेर आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि दुनिया है फ़कत मोमिन जाबाज की मीरास तो आप मोमिन भी हैं और जाबाजियत भी आपके अंदर है कि आपको किसी भी हाल में आईटी जाना है तो आप ही की मीरास आई आई टी और आप जरूर पहुँचे गुड आई आई टी यस गुड आई तो यहाँ से अपने आप को फोकस रखिएगा बस चीज़ों को समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिएगा खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस अच्छी किताबों का सिलेक्शन कीजिएगा ड्यूरेशन ऑफ सेल्फ स्टडी एकदम पूरे दो साल मेंटेन कीजिएगा फाइव टू सिक्स आवर्स पर डे घर पे मुझे लगता है कि बहुत आराम से आप किसी अच्छे आईटी में पहुंचेंगे बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर से मोहम्मद ला रैब सैयद मोहम्मद ला रैब प्रयागराज से सवाल कर रहे हैं इस बार इन्होंने अपनी उम्र भी बताया है चौदह साल के हैं जी और साथ ही साथ अभी से इन्होंने टारगेट किया है तो बहुत अच्छी बात है राइट ये कह रहे हैं कि अगर मैं ए का इलेवेंथ क्लास का एंट्रेंस एग्जाम देता हूँ जी और अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाता हूँ जी तो क्या हॉस्टल मिल जाएगा मुझे एक सर आप बताएं कि ए में हॉस्टल किस बेस पर मिलता है एक तो दूरी आपकी है और जो पाँच किलोमीटर है इन्होंने डिस्टेंस हाँ और आप क्योंकि एलेवेंथ में एडमिशन लेंगे साइंस में या आर्ट्स या कॉमर्स में तो दूर से आप हैं तो एलेवेंथ में जो बच्चे बाहर के होते हैं उनके लिए हॉस्टल की फैसिलिटी है टोटल 18 19 हॉस्टल्स हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा कैंपस है तो हॉस्टल आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगा बहुत बहुत शुक्रिया सर अगला सवाल जो जहरा का है ये खुशल गांव से हैं अच्छा। इन्होंने सवाल लिखा है कि मेरी उम्र जो है सत्रह साल की है जी और मैं डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में नहीं जानती हूँ एलेवेंथ क्लास में हूँ मुझे बताइए कि डिप्लोमा कोर्सेज क्या होता है और इसके बारे में कुछ और जानकारी दीजिए कि कैसे कर सकते हैं आज ही हम लोग ने डिस्कस भी किया डिप्लोमा कोर्सेज में जहरा टेक्निकल साइड में भी है गारमेंट टेक्नोलॉजी का भी है इंटीरियर डिजाइनिंग के भी डिप्लोमा होते हैं कुछ डिप्लोमा टेंथ के बाद होते हैं जैसे मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इंटीरियर डिजाइनिंग का जो गर्ल्स के लिए कोर्स है उसमें मिनिमम ट्वेल्थ होना चाहिए आप इलेवंथ में ट्वेल्थ ठीक से करें अच्छी स्कोरिंग ले आएँ और फिर इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और डिप्लोमा जैसे हम लोगों ने बताया टेंथ के बाद भी हो सकता है ट्वेल्थ के बाद भी हो सकता है ग्रेजुएशन के बाद भी हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी हो सकता है इंजीनियरिंग करने के बाद भी कुछ हायर सर्टिफिकेट्स में डिप्लोमा है एमबीबीएस करने के बाद भी है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है ओके सर बहुत बहुत शुक्रिया बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ इस बार सवाल नहीं है इन्होंने आपका बहुत शुक्रिया अदा किया है वेरी मच थैंक साथ ही साथ इन्होंने सलाम भी किया है वाले सलाम सर इन्होंने लिखा है कि इतमान बख्श जवाब आपने दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आगे भी इसी तरीके से सवाल पूछती रहूंगी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल पूछने के लिए और साथ ही साथ बढ़ता हूँ एक सजेशन की तरफ इन्हें लिखा है असल वालेकुम असलम माई नेम इज़ मुजम्बिल मेहंदी एंड आई लाइक योर शो कामयाबी के रास्ते थैंक यू वेरी मच वेरी मच एंड आई होप सो लाइक अदर वुड बी थाउजेंड ऑफ व्यूवर्स ऑफ दिस शो इन इंडिया थैंक यू थैंक यू और हैं अलहमदिल्ला फीडबैक से हमें पता चलता है जी हाँ जी एंड सो फ्राम दी फ्राम दी प्लेटफॉर्म ऑफ दिस शो आई रिक्वेस्ट यू एंड द चैनल विन टू मेक एन एपिसोड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दैट एन इंडियन सिटीजन हैव एज इट इज़ नेसेसरी इन शाला हम लोग इसके बारे में भी एक प्रोग्राम करेंगे, करेंगे। और इसमें एक, एक बात इसके बारे में कोर्सेज भी होगा जी हाँ कहाँ से आप कर सकते हैं एल एल बी के बाद हम लोग सारे इस तरह के जो सर्टिफिकेट कोर्सेज पी जी डिप्लोमा जो कोर्सेज हैं लॉ से लगे हुए बताऊँगा और इसमें एक बात ये भी है साजिद साहब आज की डेट में मैं समझता हूं कि हर इंसान को हिंदुस्तान के कानून ने उसको क्या दे रखा है उसको तो पता होना बहुत अच्छा सजेशन है मुझे अच्छा से बहुत अच्छा मुझे मिला आपने बहुत अच्छे पॉइंट पे यहाँ पे इंडिकेशन हम का जहन इतना नहीं गया था शायद आगे जाता लेकिन आपने पहले ही करा दिया मैं अभी कल सांगली से वापिस आया और वहां मेरी बातचीत हुई तो मैंने लोगों के दरमियान ये बात रखी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उसमें सारे लॉज आपको जानने की जरूरत नहीं है एटलीस्ट उतने रूल्स जो एज ए सिटीजन इंडियन
एटलीस्ट अपने हक के बारे में आपको पता तो होना ही चाहिए तो बहुत ही अच्छा सजेशन है आपका मुजम्बिल इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में हम लोग प्रोग्राम जरूर, जरूर करेंगे जरूर करेंगे और साथ ही साथ अब वक्त खत्म हो रहा है इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी सर कुछ कोर्सेज रह गए हैं जैसे कि पीएचडी कैसे करना है जी इसके बारे में हम लोग करेंगे और भी जो कोर्सेज रह गए हैं इनशाला अगले एपिसोड में जरूर बात करेंगे बात। इसमें मुजम्मिल ने जो बात रखी देखिए एक कितना अच्छा आपको एक और भी कंस्टिट्यूशन आपको हेल्प करता है कि आप ई का सर्टिफिकेट बनवाएं ई इकनॉमिकली वीकर सेक्शन का दस का रिजर्वेशन है तो जो बच्चे नीच के लिए जाना चाहते हैं नीट का क्योंकि फॉर्म आपको पता है इकतीस दिसंबर साढ़े ग्यारहवे रात तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं तो जिन बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया जल्दी से फॉर्म को फिल करें अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है तो नीट के एग्जामिनेशन के बाद 10 परसेंट सीट्स उन बच्चों के लिए रिजर्व की जा रही है जो ई डब्ल्यू एस के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप ई डब्ल्यू एस के कैटेगरी में हैं आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो ये राइट्स आपको दिया जा रहा है आप इस राइट को अचीव करने की अवेल करने की कोशिश करें सर बहुत शुक्रिया एक बार रिव्यू करना चाहूंगा आज का प्रोग्राम जैसे हम लोग ने वोकेशनल सब्जेक्ट के बारे में बात किया जी डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बात किया सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में बात किया जी इनशाला अगले एपिसोड में जो कोर्सेज रह गए हैं उसके बारे में बात करेंगे और पी के बारे में भी बात करेंगे और आई थिंक मेरे ख्याल से हम लोग ने तकरीबन छह एपिसोड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कर लिया कितने कोर्सेज है वो सबके बारे में हमने बात किया स्कूलिंग से लेकर पी तक हम बात कर रहे हैं तो चलिए इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी सर इंशाल्लाह जरूर और रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए जी बहुत शुक्रिया तो अपने अपनों का ख्याल रखें और रास्ते को ढूंढें अपनी मंजिल तक पहुंचें और अगर आपके पास कुछ सवाल हैं और आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें ई कर सकते हैं हमारा ई एड्रेस है विन साथ ही साथ व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर है नाइन इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम नाजरन से मुलाकात होगी दीजिए मुझे इजाज़त अपना ख्याल रखें खुदा हाफिज़